आनंद तुम्हारे कपाले थे अवश्य आल्ला तरह आनंद कर देवे السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنا رشوة كم نصير؟ أبنا جل دعاء أنا خوب حلو أصير الحمد لله. تبي؟ إك تبي شوي جانا أبو شيء دركا جيتا حلو. أي أي تيجو باهي بوربلا مدرسة جابودان. दिल्ली यार बसुर पौर जो कोन अभी यही कुर्पला मदरशार चार जावले रंगीन आई ढूँकलाम तो कोन अमार मने हलो अमी वाने एक बसुर पौर अमी अमार मायर को ने ऐशेसी वाने एक बसुर पौर अमी अमार मायर को ने ऐशेसी इटा अमार मने हलो आज एक कुर्पला मदरशार अवधाने शारा बांग्लादेश में भी कोरा निरालो चुना हुई � ठेकीना अल्लाह रसूल ताई बोले लायब का आला आला ज़हरी इलाल आरुदी बाई तुम बदर तथा अल्लाह रसूल बनो न करें पिछी भी रामून कुनो जाका बाकी थक बिना जिका में अल्लाह बाके ए इस्लाम कुरान हदीस पुरोचार हो बिना रामून कुनो घर बाकी थक बिना तो यही मा यही मात्र शहर कारों ने शराब बांग्लादेश बेबिया कोर कोरा निराला चुना सोच चुन से कुर्ते से सत्रों रा इटा कोर पलारी हो बोला छोटा रंगे माफी आज ये मात्र शहर पक्को ते के हुए चे उत्ती वसुर होए बच्चरे दुई बार ठीक ना ये मात्र शहर के मुहब्बत बहुत करा दर करा से ना नहीं काम ना बेशी तो अल्लाह यही मात्रशा शत जतो दिन बेचे थे कि ततो दिन हमार आम्रा शकुनी जिन्हो मात्रशा के पिरानित चिते भालो वश ते पारी अल्लाह बाग ताऊफिक दान करे ये मात्रशा शबुस्तद दे नाम नहीं है दुआ करते पल्लू भालो हुई तो तबे अपना दिल के इतना नॉलेज दिए जाए ये मात्रशा कोतु बड़ो एवं ये इखने जरा पढ़ा अमर उस्ताद ये मनु आसे जरा आरबी मशे तारीख को नुजाय पुरान खत्म जाए सुबहना लाये ना आरबी मार्च दोनों ना नुजाय पुरान खत्म चले ये मात्र शर उस्ताद दर भी तो ये मनु किस उस्ताद आसे अपना रखूं जने बेन तो ये मात्र शर ये तो अबुदा तामी मात्र शर जनों शर बुमरतों दुआ अपना देर कसे बिक्का चाहे अल्लाह पाक जो ने कयामत को जुन्ती मात्रा शय अंगी कर अंगी कर के अल्लाह पाक को बुल करे तो गतुकार माफिल हुए से आज जो हो भी अपना देर चाहिए दाउन हो जाए जो तो कौन संभव तारा के अमी का नाशर पौर अपना रज्जे जमुन भाभी दौर से बॉय ते मर काम शेष की बाल बाय को नमी निजी जानी है तो जाइ हो उस ताहले शंभव होले बोल बिंशा अल्लाह तो अल्लाह पार तार वही शिकरों तो अल कुरान शेय कुराने बितरी बोलते सेल वमन अदल मिम मैयदु मिं दुनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहु इला योमिल कियाम अल्लाह बाग बोले औरत क्या रहते बगा औरत क्या घूमना के होते बारे जैने कि अल्लाह पाक के बादे ये बोलो माखलूक के डाके शुतरंग डाक के होवे काके ये टावर दिल काके डाक बे जाके सुपर वो कार जन्नू अल्लाह रसूल बोले 
সাবিদের সাহাবিরা বলেছে আর রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কাছে কোন আমলটা বেশি পছন্দ একটু আমাদেরকে বলে দেন আল্লাহ রাসূল বললেন ওয়াল হুব্বু ফিল্লাহ ও আমার সাহাবিরা তোমরা যা কিছু করো সেটা যদি আমার আল্লাহর জন্য হয় ওইটাই হলো আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় সুতরাং এখানে মা ফেলা যাবে আর যারা শুনতে আসবে কার মোহব্বত নিয়া এটা আওয়াজ দেন কার মোহব্বত আল্লাহ পাকের মোহব্বত যদি থাকে আল্লাহ রসুল বলেন ও সাহাবিরা তোমরা যদি আল্লাহর মোহব্বত নিয়া তোমরা আগাইতে থাকো তোমাদের আমল নামাই যত গুণার রসি আছে আল্লাহ পাক সবগুলি মাফ করে দেয় আজ আমি আপনাদেরকে যেহেতু আপনার আমার জাতি ভাই আর এই জাতি ভাই যেন একসাথে জান্নাতে থাকতে পারি সেজন্য কিছু আমল যে আমল গুলি যা পড়েছি আমার উস্তাদের কাছ থেকে তার কিছু অংশ কিছুটা আমল কিছু কয়েকটা আমল আমি আপনাদেরকে বলে দেব যে আমল করলে পরে আল্লাহ পাকের জান্নাতুল ফির দাউসের মেহমান হয়ে যাব আমার মা বোনদেরকেও আমি এমন কয়েকটি আমল বলে দেব যে আমল করলে পরে রাবে আবু শ্রীর মতো হয়ে যাবে নিজের কানে শুনতে পেতে এমন কিছু আমল যে আমল আমাদের পূর্ব পুরুষরা করে গিয়েছে যার কারণে তাদের মর্যাদাটাও আল্লাহ পাক অনেক অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে যেমন ইয়াকুব নানু তবি নাম শুনছেন এত বড় আল্লাহ আল্লাহ ছিল তিনি কোন বস্তু খাবারের বস্তু ধরলেই বুঝতে পারতেন এটা হালাল না হারা আরো জোরে বলেন সুবান আল্লাহ কোন জিনিস খাবারের জিনিস ধরলেই বুঝতে পারতেন এটা আমার জন্য হালাল নাকি হারা সেই আকুব না নতুবি কিতাবের ভিতরে এসেছে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল হুজুর আপনি খাবারের বস্তুটা ধরলে বুঝতে পারেন কোন খাবারটা আপনার জন্য হালাল নাকি হারাম এইটা কেমনে জানেন একুব না নতুবি জনসমুদ্র বলেছিল আমার সাথী ভাইয়েরা তোমরা যদি আমার মতো তথা হালাল হারাম যদি চিনতে চাও তাহলে তোমাদেরকে আমি দশটি আমল বলে দেব যেই দশটি আমল আমি আকুব না নতুবি করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে যে ক্ষমতার কারণে হালাল হারাম আমি ধরলেই বুঝতে পারি সে আমলগুলি বলবো নি তার আগে হজরত আহমদ আলী দেখলি তিনিও কত বড় একজন আল্লাহর অলি ইনি নার মুখের ভিতরে কোন জিনিস ঢুকাইলে অথবা কোন জিনিস দেখলেও তিনি বলে দিতে পারতেন এইটা হালাল জিনিস নাকি সমস্ত জনগণ জেনে গিয়েছে আহমাদ আলী এত একজন আল্লাহর অলি যিনি নাকি কোন বস্তু ধরলে টের পায় কোনটা হালাল আর কোনটা হারা এইটা টেস্ট করার জন্য এই আহমাদ আলীকে তিনজন যুবক বলতেছে তিনজন যুবক পুজুরকে টেস্ট করার জন্য এসেছেন আহমাদ আলী প্রতিমধ্যে চলছেন পুলিশ একজন সেনাবাহিনী পুলিশ এই পুলিশ বাই আহমাদ আলীকে দাওয়া দিয়েছেন আহমাদ আলী লোকেরা বলে হুজুর আমরা জানতাম আপনি এত বড় একজন আল্লাহওয়ালা কিন্তু আপনি পুলিশের দাওয়াত কেমনে কবুল করলেন কারণ পুলিশরা তো অধিকাংশ পুলিশদের টাকা তো হালাল থাকে না আপনি পুলিশের বাড়ি কেন দাওয়াত গ্রহণ করলেন আহমাদ আলী বেহলবি বলতেছেন এটা পুলিশ নয় এটা আল্লাহ রলি এটা কি এটা আল্লাহ রলি এটা পুলিশ নয় আহমাদ আলী চিনতে পারলেন এই পুলিশটা তার ইনকামের ভিতরে কতটা হালাল আর কতটা হারাম তার কারণে দাওয়াত কবুল করলেন 
এই তিন যুবক বলে হুজুরের কেরামতে আজ আমরা যাচাই করব হুজুর নাকি কোন হালাল জিনিস দেখলে টের পায় এইটা আমরা একটু যাচাই করব আসো তিনজন যুবক তোর পকেটে কয় টাকা আছে বিশ টাকা তোর বিশ টাকা আমারও বিশ টাকা ষাট টাকা আরো বিশ টাকা অতিরিক্ত এটা হালাল হলে চলবে না চুরি করবি কি করবি তোর বাপে বাপের পকেট থেকে বিশ বিশ টাকা চুরি করবি কারণ চুরি করা টাকা হালাল থাকে না হারাম হয়ে যায় তুই তিন যুবক অতিরিক্ত আরো বিশ বিশ টাকা করে চুরি করে ষাট টাকা আনছেন প্রথম ষাট টাকা ওদের নিজের হালাল বাকি ষাট টাকা কি চুরি করে আনছে এই হালাল আর হারাম টাকা দিয়া গাগর বাজার দিয়া কিছু বেদে না হালাল টাকা দিয়ে কিনছে আঙ্গুর আপেল আর বাকি হারাম টাকা দিয়া অন্য ফল কিনছে এই ফল নিয়া আহমাদ আলী দেহলবীর বাড়িতে এসে সালাম দিয়ে সালাম আলাইকুম হুজুর আপনার সৌবাতে এসে সিদুয়া নেওয়ার জন্য দরজা খোলেন হাজরত আহমদ আলী সাহে দরজা খুলে দিলেন হাতের ব্যাগের দিকে লক্ষ্য করে বললেন তিন যুবককে তোমরা কি আমার সাথে সহবাতে তথা সাক্ষাৎ করতে আসছো নাকি তামসা করতে আসছে সবার্ণালো কইবেন না আহমাদ আলী দেহলবি তিন যুবককে কি বলেন তোমরা কি আমার সাথে সাক্ষাৎ আসলা নাকি তামসা করার জন্য আইলা তার কারণ হলো তোমরা যে হাতি আমার জন্য এনেছ ওই ব্যাগের থেকে আমি আবার খুঁজবো সুগন্ধির ঘিরানো পাই আবার বধ গন্ধ আমি নাকে তোমাদের কি বিশ্বাস হয় না দাও তোমাদের ব্যাগটা আহমদ আলী সাহেব যখন ব্যাগটা নিয়া কিছু ফল বের করলেন আমি কি বলা আঙ্গুর এইটা হালাল টাকার মাল আলাদা বেদে না বার করলেন এটা হারাম টাকার মাল এটা আলাদা তিন যুবক বলে আমাদের হুজুর এত বড় আল্লাহ আমরা টিরাই করতে গিয়ে যাচাই করতে গিয়ে বুঝেছি হুজুর আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদেরকে দয়া করে ক্ষমা করে দেন এবং আমাদেরকে বলে দেন যে কারণে আপনি হালাল হারাম বাঁচতে এত বড় পাওয়ার যে আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছে সেই কারণ বলি আমাদেরকে এমন কিছু আমল আমাদেরকে বলে দেন হুজুর আমরা তিন যুবক আপনার মতো হতে চাই আল্লাহ <laughs> সুবাহ <laughs> আমার উন্মতির ভিতরে থেকে যায় তাহলে আমার উন্মতটা মরার আগে সে অলি হয়ে মারা যাবে কি হইয়া অলি হইতে মন চাইনি আপনার শামসুলক এলাকার বা শামসুলক ফরিদপুর এলাকার মানুষ ঠিক না আমি হুজুরের একটা মজিদার কথা না বলে পারি না শামসুলক হুজুরকে একবার যারা মাছ নদীতে ধরে ওদেরকে কি বলে এই জায়গায় এক জায়গা শামসুলক ফরিদপুরকে হুজুরকে সে বলতেছে হুজুর তিনি তখন শুক্রবারে খুদবার আগে আলোচনা করতেছিলেন এই জায়গায় সে বলে হুজুর আপনার মোহব্বত এসেছি কি মোহব্বত 
साधारण मानुष भलोबाजते चाहिए नाम हलो मागुर मोहब्बते मागुर झुले आ मुरब्बी बाबा जरा तीन गुना जो क्यों से 
যায় আল্লাহ রসুল বলেন সে অলি হইয়া মারা যাবে অলি হইতে মন চায়নি জোরে বলেন মন চায় কার কার অলি হইতে মন চায় আয় আল্লাহ তালা তুমি আমাদের সকলকে অলি বানাইয়া কবরে নিও আল্লাহ তালা রসুল বলেন ও সাবিরা আর আমার যুবক ভাইরা এই আহমাদ আপনার আহমাদ দেহ তিনটে যুবককে তিনটি আমল করতে বললেন কয়েকটি আমল জোরে বলেন কয়েকটি আমল जबानर गुना बाचा जाए नम्बर युवकरा तुम्हारा मत हईते चाओ तथा हराम कारागरे আল্লাহ 
শাওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী কার প্রেম প্রকাশ করতেছিল আরো জোরে বলেন কার সবাই একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার জোরে এই যে কের করলাম এই কালিমা কার জোরে বলেন কার হজরত ইব্রাহিম আলাম যিনি আমাদের জাতির পিতা ওই জাতির পিতার কাছে একজন সামনে একজন এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই জিকির যখন করলেন ইব্রাহিম বলে আমি যেই আল্লাহর যেই রবের আপনার একত্ববাদের দাওয়াত দিতেছিলাম সেই দাওয়াত তুমি কবুল করেছো আর তুমি আমার সামনে আমার রবের নাম নিয়েছো যাও আমি ইব্রাহিমের একটা উট থেকে তোমাকে আমার আল্লাহর নাম নেওয়ার কারণে তোমাকে একটা উট হাদিয়া দিয়া দিলা ইব্রাহিম কার মোহাম্মদ প্রকাশ করছে জোরে বলেন আমরা কি আল্লাহর মোহাম্মদ প্রকাশ করতে রাজি আসি না নাই এখনই প্রমাণ হইবে আমি যদি এই মাদ্রাসার জন্য কোন কিছু আপনার চাঁদা ধরি টাকা পয়সা চাই দিবেন না দিবেন না তার আগে এই ঘটনা একটু শেষ করে নেই একেবারে খালি হাতে আজকে যাইতে দেব না আমার এই পিরান পিরো মাদ্রাসার জন্য আমি কিছু চাইব এই মুহূর্তে এখনই আপনাদের দিতে হইবে দিবেন কি না জোরে বলেন কয়জন দিবেন না ওই যে একজন দিবে না উনি বুঝি নাই দিবেন তো সবাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকতা ফিক দান করুন হজরত ইব্রাহিমের কাছে সামনে যখন এই এই কালিমার একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন হজরত ইব্রাহিম বলে তুমি আমার সেই রবের একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছো আমি আল্লাহ নামের আল্লাহর প্রেম ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য তোমাকে আমার একটা উঠা দিয়া দিয়া দিলা মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না যতক্ষণ তুমি আমার আল্লাহর নাম নিয়েছো আমি তোমাকে আমার পাল থেকে আর একটা উট আমি তোমাকে দিয়া দিলা ইব্রাহিম বলেন আমি আমার সামনে তুমি আমার রবের শুক্রিয়া আবার আদায় করলাম তথা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় আবার যখন করেছো আমি ইব্রাহিম আর রইতে পারি না যাও আবার পাল থেকে আর একটা তোমাকে দিয়া দিলা কিতাবের ভিতরে এসেছে জাতির পিতা আমরা হইলাম তাদের সন্তান ইব্রাহিম যেমন আল্লাহর আপনার কি বলা হয় মোহাম্মদ প্রকাশ করেছে জাতির সন্তান হয়ে আমাদের মোহাম্মদ প্রকাশ করা দরকার আছে না নাই আমাদের আছে না নাই 
পরেই আমি সবার থেকে কিছু না কিছু চাইব না দিয়ে কেউ যাইবেন না হজরত ইব্রাহিম দিতে দিতে সব দিয়ে দিলেন এইবারেই মুসাফির বলতেছে ও ইব্রাহিম এখন যদি আমি আল্লাহর নামের শুক্রিয়া আদায় করি তোমার উঠ তো এখন নাই তুমি তো এখন ফকির হয়ে গিয়েছো এখন যদি আল্লাহর নামের শুক্রিয়া তোমার সামনে আবার আদায় করি এখন তুমি আমাকে কি দিবা বুঝতেছেন আপনারা হজরত ইব্রাহিম কে কি বলে মুসাফির ও ইব্রাহিম তোমার পালের যত উঠ ছিল সব উঠ তো আমাকে দিয়ে দিলা চাইতে চাইতে আমার নিতে নিতে তোমার তো আর উঠ নাই এখন ইব্রাহিম তুমি তো ফকির হইয়া গিয়েছো তোমার বান্ডারে তো আর কোন উঠ নাই বেড়া নাই বকরি নাই কিছুই নাই এখন তুমি আমাকে কি দিবা আমি তো আল্লাহর নামের শুক্রিয়া আবার করলাম আলহামদুলিল্লাহ এখন তুমি কি দিবা ইব্রাহিম ইব্রাহিম জবাব দাও মুসাফির আমি ইব্রাহিমের সব উঠ দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমি ইব্রাহিম তো এখনো মরে যাই না ও আমার ভাই যেই উটগুলো তোমাকে আমি দিয়ে দিয়েছি তোমার আমি যতদিন ইব্রাহিম আল্লাহ পাক যতদিন আমাকে হায়াতে বাঁচিয়ে রাখে তোমার এই উটগুলোর রাখালি করার জন্য আমি ইব্রাহিম আজীবন তোমার সাথে থাকবো মোহাম্মদ কম না বেশি জোরে বলেন কম না বেশি আমাদের বাবা যদি এত মোহাম্মদ আল্লাহর মোহাম্মদ প্রকাশ করতে পারে আমরা তাদের সন্তান হইয়া কেন মোহাম্মদ প্রকাশ করতে কৃপণতা করি রে বাবা মোহাম্মদ করা দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই মোহাম্মদ করবেন কাদের মোহাম্মদ করতে হবে সেই আঙ্গিনার যে আঙ্গিনাই পইরে সোনার সোনার ছেলেরা সারা বিশ্বে আপনার কোরআনের তাফসির করে সারা বিশ্বে কোরআনের আপনার মাহফিল করে সারা বিশ্বে জনগণকে কোরআন শোনায় সারা বিশ্বে আপনার মানুষদেরকে আমলের দিকে ডাকে এই আমলের দিকে যেই সমস্ত আপনার আঙ্গিনায় পইরে যেই সমস্ত ছেলেরা ফারে হয় ওই মাদ্রাসা তাতে ওই আঙ্গিনাই পুরপালা মাদ্রাসাকে মোহাম্মদ করা দরকার আছে না নাই তৎকালীন ওই সময় নমরুদ আপনার এই নমরুদ কে জ্যোতিষীরা বারবার হাত দেখে আর নমরুদ কে বলতেছে নমরুদ সাবধান হয়ে যাও কাই কেন তোমার এই সিংহাসন मुस्लिम जर जिन आपनर की बोला भूमिका रखबे और तुम्हारे सिंहसन सब ध्वस कर दिवे अनुद তুমি কি হয়ে যাও সাবধান হয়ে যাও এবারে জ্যোতিষী ভালো ভাই হাত দেখ তা হ্যাঁ দেখেছি আমার কাছে আমি হাত দেখে দেখতে পাইতেছি আপনার সামনের ভবিষ্যৎ পতন হবে তার তার কারণ কি তার কারণ হলো ইব্রাহিম কি ইব্রাহিম এই আপনার নমরুদ তখন বলল আমার সত্তর হাজার বাহিনীর মধ্য থেকে আরো সত্তর হাজার নিয়োগ হয়ে যাও তাদের নিয়োগ হওয়ার কারণ কি প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে স্বামী আর স্ত্রী যারা আছে ওদেরকে আলাদা থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দাও তার কারণ হলো স্বামী আর স্ত্রী এক জায়গা না হইতে পারলে ইব্রাহিম ও দুনিয়ায় আসতে পারবে না নমরুদের পরিকল্পনা হলো ইব্রাহিম কে দুনিয়া আসতে দিবে না আর আমার আল্লাহর পরিকল্পনা হলো ইব্রাহিম কে দুনিয়ায় আনবেন এখন আপনারা জবাব দেন কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে একটু আওয়াজ দেন কার সেই আল্লাহর নাম একটু জোরে নেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন সবাই বলেন সুবহান আল্লাহ জোরে
परिवर्तन कर दिन छोट बड़े परिकल्पना संक्षेप कर दिल लालन पालन कर तो जो आल्लाकुल्ला बोझार तौफिक दान करू 